guys, my name is Fresi and welcome to my channel. Sa video na to, um, isi-share ko sa inyo yung naging experience ko regarding sponsor sponsorship. So, three weeks pa lang ako nandito sa Canada. Dumating ako ng March 28, 2019 dahil nisponsoran ako ng asawa ko papunta dito sa Canada. So, ano ba yung naging experience? Ano ba yung mga pinagdaanan namin bago ako makarating dito sa Canada? So, let's start. By the way, my husband is already a permanent resident here in Canada for four years already. Mag so, four years na kami in a relationship bago kami nag-decide na magpakasal. And after the wedding, yun na yung simula na preparation namin ng aming mga documents, mga papers, para madala niya ako dito sa Canada. So, we got married um, October 9, 2017. After the wedding, so, ang, ang wedding namin is only a civil wedding. Kinasal lang kami ni Mayor. So, sa munisipyo, bago kami nagpakasal, in-inform namin yung munisipyo na kailangan namin yung marriage certificate as soon as possible. Not sure, pero usually yata, um, six months pa bago ma-process yung marriage certificate sa NSO. Pero dahil in-inform nga namin yung munisipyo na kailangan na namin yung marriage certificate agad, so gumawa sila ng endorsement letter. Papadala nila yung letter sa NSO uh, from the munisipyo papunta sa NSO office na pinakamalapit. So, yung endorsement letter na yun, makaprocess na yung marriage certificate for only one month instead of six months and above. After one month, doon pa lang namin nakuha yung marriage certificate kasi yun yung isa sa mga importanteng documents na kailangan. So, by the way pala ulit, um, nag-consult kami sa isang registered immigration consultant na tayo na agency kung hindi ka nagkakamali. So, nagpa-agency kami. Hindi siya yung magpa-process lahat-lahat. So, ang gagawin lang niya is igagay niya kayo kung ano ba yung mga requirements, kung ano yung mga dapat gawin, mga dapat ipapasa para mas mapabilis. Kasi once na pinasa niyo yung papers niyo sa immigration at may kulang, ibabalik sa inyo yun, sisimula na naman kayo ng panibagong application. Kung pa-agency kayo, mas mabilis kasi bago niyo ipasa sa immigration yung application niyo, kulang sabihin niya naman kung wala na, kompleto na, siya na yung magpapasa. So, after one month, mga November, nakuha na namin yung marriage certificate. Pero ang naging problema pa is wala pa pala akong passport. Importante na meron kang passport at hindi expired yung passport mo. So, ang um, pagkuha ng passport, nung mga time na yon is kailangan pa ng online appointment. So, kung wala kang appointment, hindi ka i-entertain sa DFA. Kaya lang, laging puno na yung schedule. So, puno na yung schedule ng October, November. I think December na ako nakapagpa-appointment. So, after na makuha yung marriage certificate, makuha yung passport, nag-start na kami mag-fill up ng mga forms. Pero, dun sa 2 months na yun, nag-fill up na kami. Tapos, kailangan din kasi yung mga pictures ninyo with family and friends picture ng wedding ninyo, picture ng reception ng wedding ninyo, at kung ano-ano pa. After kong fill upan, kasi may kailangan ako mga pirmahan, yung mga papers na yon pinadala ko from here, papunta sa Canada. Siguro inabot kami ng February, bago kami nakapagpasa ng lahat-lahat ng requirements sa agency. Kaya lang, pagdating ng February, is nag-update daw yung ibang mga forms. Kailangan ulit namin mag-fill up. Hindi naman lahat, pero may mga certain forms lang na in-update. So, yun lang ulit yung pinilapan. And then, kailangan ko na naman from the Philippines, ipapadala ko na naman sa Canada. Matagal din yung naging process ng pagkalap ng mga forms, pag-fill up, pagpapadala ng mga documents. April 2018 na kami nakapagpasa ng application sa mismo Canadian Immigration kaya kami nagpasa May 30, 2018 nakareceive kami ng letter from the immigration for my medical exam request. 
So, nakasaad doon sa letter na binibigyan ka lang ng 30 days para makapag-medical exam. So, within 30 days, kailangan nakapag-medical exam ka na at nasend na sa kanila yung medical exam result. So, June, nakapag-medical na ako sa St. Luke's. July 2018, na-receive na nila yung medical exam result. Hindi ikaw yung magpapasa nun. Yung mismong hospital, sila yung magpapasa nun sa immigration. Na-receive kami ng pre-arrival letter noong October 2018. And then, kasunod na nun yung passport request. Pero akala namin is mabilis na lang. Pero ang hinintay pa namin is 5 months bago namin na-receive yung passport request. March 10, 2019, merong tumawag sa akin is from the immigration daw siya. Then, tinatanong kami kung may receive kaming letter noong December 2018. Ang sabi ko, wala kaming na-receive. And then, sabi niya, isi-send daw niya ulit yung email na yun. Then, yung sinan niyang email is yung letter request for passport. So, nire-request na yung passport ko. So, Kapag sinasendan kayo ng letter, nandudo naman yung instruction kung ano yung mga dapat nyo gawin. So, doon sa letter na yun, binigyan lang ako ng 5 days para ma-submit yung passport ko sa Canada Visa Application Center sa Manila. So, hindi mo na kailangan ng appointment doon. Pwede nang walk-in, basta daladala mo yung mga requirements na nakalagay doon sa letter. So, yung sa akin, picture yung mismong letter and yung passport. March 11, agad-agad pumunta na ako na Manila para ma-submit ko na yung uh, passport ko. Mabilis lang yung processing doon sa mismong isa center. Mabilis lang. Mga 10 to 15 minutes lang, tapos ka na. Pero ang nagpatagal sa akin is yung picture ko. Na-reject siya. Requirement ng size ng picture, uh, dinala ko yun sa isa ang Hindi ko nababanggitin yung photo studio kung saan ako nagpa-picture. Dinala ko siya doon. Nandun yung instruction kung anong size dapat. Tapos kailangan may tatak sa likod, pangalan mo, birthday mo, ganun. Nakala ko yung instruction na yun. Kaya lang, akala ko tama na. Kasi sabi nila okay daw. Intindihan naman nila yung instruction. Pero pagdating doon sa Visa Application Center, sinukat yung picture ko. May pansukat sila. So, hindi pumasok yung mukha ko doon. Parang lumagpas yung mukha ko. Masyadong malaki yung mukha ko doon. Kaya, na-reject. So, hindi nila tatanggapin. Kapag yung picture mo ay mali. Pero good thing, doon sa same building, kung nasan yung Visa Application Center, Pwede ka magka-picture din doon. Meron parang photo studio din doon. Tapos doon ako nagpa-picture. Ang maganda doon is 99.9% ng picture mo is hindi mare-reject ng Canadian immigration. Nasa 30-40 minutes yung paghihintay ng picture. Pero yun nga. 99.9% hindi mare-reject ang picture mo. At kapag na-reject yun, pwede kang magpa-kuha ulit for free. And then, after nun, buha ko yung picture ko doon. Bumalik ulit ako sa Canada Visa Application Center. At ayun na. Tuloy-tuloy na yung pag-process. Mabilis na lang. Pwede mong i-pick up yung passport mo or pwede ipadala sa'yo. Pero sa case ko na malayo kami sa Manila, kinuha ko yung for delivery sa bahay. After ko masubmit yung passport ko, it takes 5 days bago ko na-receive yung visa ko with my confirmation of permanent residence, yun na yung COPR na tinatawag. Doon sa pinadalang COPR and visa, meron na namang letter na nandoon na nakapaloob kung ano yung susunod mong gagawin. So, after mong makuha yung visa and COPR, ang susunod is yung pre-departure orientation seminar o yung tinatawag nilang PIDOS. So, kailangan ka kumatend nun dahil nasa batas yun nasa batas ng Pilipinas na lahat ng mag-immigrate sa ibang bansa is kailangan ang patent ng PIDOS. So, yung PIDOS kailangan ng online appointment maliban na lang kung ikaw ay senior citizen, person with disabilities, uh, pregnant, I'm not sure. 
Pero makikita nyo yun sa website nila. Nagpidus ako sa Clark Pampanga kasi yun yung pinakamalapit sa amin. So, dun sa Pidus, wala pang 3 hours yun eh. Nasa 1 to 2 hours lang yung seminar. Mabilis lang. At siguro doon yung huwag kayo malilate kasi may mga nalate at hindi na sila in-entertain. At meron ding mga pumunta na walang online appointment, hindi kayo rin i-entertain unless na may mga exception naman. After nung pidos, tatatakan nila yung passport mo. Alalagyan nila ng sticker yung passport mo na ikaw ay umatend kung anong date, yung kung ano yung immigrant number mo yata. And then after ng pidos, ay na. Pwede na kayo magpabuk ng ticket. Pabuk kami ng ticket agad-agad. At ayun. March 27, lumipad na ako papunta dito sa Canada. Pinabot rin kami na mag one year. 11 months to be exact. Bago ako nakuha ng husband ko from the Philippines to Canada. Maraming salamat sa nanood hanggang dulo. Sana nakatulong kahit pa paano itong video na to dun sa mga interested din na sponsoran yung kanilang mga husband or wife sa Pilipinas. So, that's it for this video. Please follow me on my Instagram account. I am Fresy Feels on Instagram. And don't forget to like and subscribe to my channel for more videos. Bye!